雲の階段。これは図らずもメスを握ってしまった一人の虫かくいの話である。うん、難しい話ですよね。だからどうなのかなと、そのドラマの中でもありましたけれども、うん、田舎の島の話じゃないですか。うん人口500人にも満たない島で東京から船で何時間もかかると、うんうんまあ、そんな島にね先生が今一人しかいないわけじゃないですか、うんうんうん、やっぱりねその先生もどうなるや分かれへんし、うん、本当は新しい医師免許を持った人が来てくれるっていうのが一番なんでしょうけれども、うんうん、それができないのであればやっぱり医者の代わりをしてくれるような人がおってもええんじゃないかという気持ちも分からなくもないし、うん、ただね今の時代が時代なだけにうん、もしその盲腸の手術でも失敗してたくらいならどういうことになるわけであって、うん、だそこら辺がこうどうかっていうのがもう僕らの判断じゃできないですからね、うんうんうん、まあいろんなことをね考えさせられる問題提起するドラマということで、はい、でもっとね本当にシンプルに考えたら、うん、医師免許、それがなかったら医療行為をしてはいけないっていうのは、これまあ文明の賜物というかね、はい、それこそ昔々はね、そんなこと言ってられない、うんうん、治せるものが何とかして治そうということで、うん、怪我に対しても、うん、それから病気に対しても、いろいろ手を施した、うんで、それがたまたまうまくいったら命を長らえることができた、うん、でそうはうまくいかないから、昔は短命だった、はい、それがどんどんどんどんと科学が発達、技術が発達、つ医療が進歩して今や長寿っていうそういう時代にはなってるんだけど、うん、でも文明とかけ離れたそういう立場というかところに置かれてしまった危機的な状況を考えると背に腹は変えられない、うん、まあそうなってくると倫理観っていうものに対してどう捉えていくかなんだけど、うん、だから島の人間っていうのはね、うん、結局まあその辺も分かった上で、うんまあ、しょうがないやんっていうのも変な言い方ですけれども、うん、見てもらって直してもらえるんであれば直してもらった方がええやんっていう人が多いと思うんですよね,、うん、ねもし仮にこうなんかミスがあったとしても、うん、島の人間はしょうがないやんと思えるかもしれないんですけど、うんやっぱこう、今時代が時代なだけに、それに対する家族、家族はひょっとしたら東京都内に住んでるかもしれないじゃないですか。となってくると、そういうのを突っ込みたがる人っていうのはいっぱいおるじゃないですか。マスコミもね、ちょっと今はもうかなりこう騒ぎよるんで、そこへちょっと訴えたろかとかっていうのが実際になってくると、これまた偉いことになるわけやし、それで言うとやめといた方がええんやろかっていうのも出てくると思うし、まあだからそういう部分でね、その若先生、相川三郎がね、こう悩んでるというか、ほんまにこのまま続けてていいんだろうかっていうのもあると思うんですよね。で違法行為と分かってながらも診療所の所長に言われるがまま当然拒否もできるのにまあズルズル言ってしまってるそれは僕には自分がないんですっていうあの一言に隠された過去そこにあるような気もするし、はい、でまあ何よりもね、うん、あのボトルシップ作り見ててもそうなんだけど、うん、手先が器用、うん、稲森泉風する看護師の鈴木明子が言ってたように縫合なんかは所長よりもうまいかもしれない。うん、ということを考えると、実際にね、今の外科医にとって必要なのは、そういう手先の技っていうこと。ね。まあ最先端医療なんかではね、例えば、この前のレンドラ、ラストホープでもやってたけど、あの眼科のオペなんていうのは、まるでテレビゲームを扱ってるかのようで、もう、そうなってくるとね、医療に対してね、しっかり知識を持ってる人間と、言われた通り手だけ動かす人間と、二人おったら一番便利なんじゃないかなと。そうそう。ねえ、うん。だから、医師免許を取るのに、医学部に入らなきゃいけない。で、そのためには非常に難しい試験を突破しなければいけない。そこで本当は、外科的なオペに対しては、非常に能力を持ってるものが門前払いされてるっていうことはあり得るだろうし、はい、まあ、患者の立場に立って考えてもね、手先の不器用なドクターにオペなんてしてほしくはない。怖いですもんね。で、まあ、とにかくね、医療行為というのがね、まずは手先が器用とか、最新の、いわゆるそういう機械に、に対して精通してるとかそういうことになってきてるとつまりはちっちゃい頃からねずっとテレビゲームばっかりしてた人間の方がこれからの最先端のオペっていうのはね遠隔操作なんかも当然出てきてるわけだからよっぽど腕が立つっていうことになるだろうしそうなってくると医師免許っていうのをどういう基準で与えるべきかっていうのが難しくなってきてますよね,ねということで、うん、気になる視聴率の方は 9.2。まあ、この前のシェアハウスの恋人の初回が 11.6。それに比べても低空飛行なんだけど、まあ、いかんせんね、全く裏でフジテレビがドラマを始めた。はい、で、それが嵐の桜井翔家族ゲーム。
当然最初はそっちをリアルタイムで見ようとそうでしょうねうんで特に雲の階段は濡れ場っていうのもあるっていうことを期待すればするほど夜中にこっそり一人で見なくっちゃと、うん、はい録画されてる方が多いんじゃないかなとねえうんこれ家政婦の三田の枠じゃないですかそうそうそう長谷川博樹さんね、うん、同じ家政婦の三田にも出てましたし、うん、僕らから見てるとちょっとどうも明るさが足りないというかこう見ててもこう沈んでいくというかそういう部分があるのでもうちょっとだけでいいんでね気持ち明るくテンション上がるようなシーンも作ってもらえたらなと<笑>、うん、渡辺純一作品にそれを求めるっていうのもかなりしんどいとこかもわからないんだけど。ということで、何はともあれ雲の階段、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい